Bienvenue pour un temps de méditation pour ressentir et célébrer l'interdépendance de chacun, de chacune, de chaque être vivant sur la terre. Je vous propose de trouver une position confortable, peut-être assis, peut-être allongé, en fonction de ce que vous avez envie de vivre. Assis, vous pourrez peut-être sentir l'énergie de la terre sous vos pieds, l'énergie du ciel au niveau de votre tête. Sentir quelque chose qui s'aligne. Et puis, de manière allongée, c'est plutôt une façon de relâcher le poids et les tensions du corps. Sentez-vous libre de choisir la position qui est la plus intéressante dans l'instant, de choisir dans votre instant à vous ce qui vous paraît le plus confortable et le plus adapté. Une fois que cette position, vous l'avez trouvée, je vais vous proposer de fermer les yeux pour rentrer à l'intérieur des sensations, pour rentrer à l'intérieur de soi. Je vous propose de commencer par porter l'attention au corps, aux sensations du corps, tel qu'il est. de vous relier aux sensations de votre respiration dans le bas du ventre à l'inspiration je peux ressentir le bas du ventre qui se soulève légèrement et à l'expiration il se repose doucement. Ce mouvement est toujours là de la respiration. C'est un peu comme les vagues dans la mer. À l'inspiration, la vague monte. Et à l'expiration, la vague redescend. De nouveau, elle monte, et de nouveau, elle redescend. Je peux juste me laisser bercer par chaque vague de ma respiration. Et je peux aller visiter, ressentir les zones de mon corps. Je peux porter mon attention dans les pieds. Je peux respirer dans mes pieds. À l'inspiration, j'apporte toute ma présence dans les pieds. Et à l'expiration, je relâche, je dépose tout ce qui peut être déposé de mes deux pieds.
puis je peux aller ressentir mes deux jambes à l'inspiration je peux apporter toute mon attention et ma bienveillance à mes deux jambes et à l'expiration je peux relâcher déposer tout ce qui peut être relâché et déposé de mes deux jambes. Puis je peux remonter mon attention vers mes fesses et mon dos. Je peux respirer dans ces zones. À l'inspiration, j'apporte toute ma bienveillance, ma conscience dans mes fesses et dans mon dos. Et à l'expiration, je dépose, je relâche. Tout ce qui peut être relâché de mes fesses et de mon dos. Et je peux porter l'attention à mon ventre quelques instants pour le ressentir, ressentir la respiration de ce ventre. Puis je peux sentir la respiration dans ma cage thoracique, sentir les côtes qui s'écartent légèrement à l'inspiration et qui se referment doucement sur l'expiration. Je peux aussi aller visiter mes bras, mes mains et mes doigts et respirer dans ces zones. À l'inspiration, j'apporte toute ma présence à mes doigts, à mes mains, à mes bras et à l'expiration, je relâche, je dépose. Tout ce qui peut être relâché et déposé de mes doigts, de mes mains et de mes bras. Puis je peux aller visiter mes épaules et respirer dans mes deux épaules. À l'inspiration, j'apporte ma présence, ma bienveillance à mes deux épaules. Et à l'expiration, je peux relâcher 
dépose tout ce qui peut être relâché et déposé de mes deux épaules. Puis je remonte mon attention vers ma nuque, vers mon cou et ma gorge. Je prends le temps de respirer dans tous ces espaces, de sentir l'air qui passe peut-être à l'intérieur de ma gorge. Puis je peux aller visiter et respirer dans mon visage, sentir mon menton, mes joues, peut-être porter l'attention à l'intérieur de ma bouche et être curieux, être curieuse des sensations de la salive à l'intérieur de la bouche. Et je peux porter l'attention à mon nez et sentir l'air qui s'engouffre dans mes narines à l'inspiration et à l'expiration sentir l'air qui sort des narines. Je peux aussi porter l'attention aux muscles autour de mes yeux, prendre le temps de respirer avec eux pour relâcher et déposer tout ce qui a besoin d'être relâché autour de mes yeux. Et je peux aussi respirer dans mon front. À l'inspiration, j'apporte toute ma présence à mon front, et à l'expiration, je relâche, je détends tout ce qui peut être relâché et détendu de mon front. Et je prends le temps de respirer dans tout mon corps. Je suis dans la conscience de l'air qui rentre à l'intérieur de moi et dans la conscience de l'air qui sort de moi. Je peux sentir ce lien entre l'intérieur et l'extérieur de moi. Je ne suis pas séparée du reste.
j'interdépends avec tout le reste de l'univers par ma respiration. Tous les êtres vivants sur terre, les mammifères, les oiseaux, les insectes, les mollusques, tous les êtres respirent. Les plantes, les végétaux, les arbres, eux aussi respirent d'une autre façon. C'est grâce à eux qu'il y a de l'oxygène, c'est grâce à eux que les mammifères peuvent respirer. Nous sommes interdépendants. Toutes les formes de vie dépendent les unes des autres sur terre. Nous faisons partie d'un grand tout. Nous pouvons être dans la conscience de cet équilibre, dans la gratitude pour cet équilibre. En ce moment, il y a un équilibre particulier qui s'est mis en place. Une large majorité d'entre nous sont confinés à la maison pour éviter d'étendre l'épidémie. Et d'autres personnes, les personnels soignants, sont à l'hôpital en train d'apporter du soin à toutes les personnes malades. D'autres personnes continuent à travailler pour l'approvisionnement alimentaire, pour l'approvisionnement électrique, d'énergie, pour prendre soin aussi du réseau d'eau potable, de distribution de l'eau potable. Que ce soit pour manger, pour boire, pour avoir de l'électricité, nous dépendons tous les uns des autres. Cette période particulière peut être une occasion de contempler comment nous dépendons des uns des autres. Peut-être de sentir de la gratitude pour cette complémentarité. À l'heure actuelle, avec l'épidémie, il y a beaucoup de personnes malades qui dépendent du personnel soignant à l'hôpital, 
Mais il y a aussi des personnes malades qui dépendent de médecins et d'infirmiers à domicile ou par téléconsultation. Juste, je peux contempler ce, ce lien, cette connexion. Il y a les enseignants qui accueillent des enfants de soignants. Même le dimanche dans les écoles, pour permettre aux soignants d'être pleinement concentrés sur leurs patients. Il y a toutes les personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, les agriculteurs, les usines qui transforment les produits, les routiers qui transportent la nourriture, et toutes les personnes qui travaillent dans les grandes surfaces. Chacun, chacune pour manger, nous dépendons de ces personnes. Nous dépendons toujours de ces personnes pour manger. Mais peut-être qu'avec l'épidémie, on peut davantage porter l'attention sur ces liens. Nous pouvons sentir peut-être que nous tous sommes tous reliés les uns aux autres, que nous dépendons des uns et des autres pour notre santé, pour manger, et il y a certainement beaucoup de métiers que j'oublie. Les personnes qui travaillent dans des usines, qui fabriquent des emballages, qui vont emballer les médicaments. Les gens qui travaillent pour fabriquer des masques. Les gens qui travaillent pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Il y a bien d'autres biens qui continuent d'être produits, dont nous dépendons. Nous dépendons tous des uns et des autres. Peut-être que certains, certaines se sentent seuls en ce moment. Nous sommes reliés les uns aux autres. En restant à la maison pour certains, nous aidons les soignants. Nous aidons les hôpitaux à ne pas trop être submergés. Prendre conscience de ces liens entre nous. Entre chaque personne, chaque vie est précieuse, importante, et chaque vie contribue à la vie des autres.
C'est peut-être un moment de gratitude pour tous ces liens, pour tout ce que m'apportent les autres, mais aussi pour célébrer tout ce que je peux faire pour les autres à mon petit niveau, soutenir, appeler un ami, faire les courses pour quelqu'un qui est malade et qui reste à la maison. Il y a de toutes petites choses que nous pouvons faire pour nous entraider. Nous pouvons laisser émerger éventuellement des propositions à l'intérieur de nous, soit pour demander de l'aide, soit pour proposer de contribuer au bien-être des autres. Et peut-être que de sentir que de juste en restant à la maison, en ce moment, je prends soin de tous les autres, je prends soin de la santé de tout le monde. Juste être dans cette conscience que nous prenons soin des uns des autres. Être dans la gratitude de ce soin mutuel, peut-être sentir de la chaleur, de la lumière en lien avec cette gratitude. Et nous interdépendons aussi avec toute la nature, avec tous les animaux, avec toutes les plantes. Être juste dans la conscience de ce lien entre les végétaux que je mange, les végétaux qui apportent de l'oxygène, comme les arbres, les coraux. Être dans la conscience que chaque forme de vie interdépend avec toutes les autres sur cette terre.
et prendre un temps pour contempler la terre, l'ensemble de l'écosystème dans lequel nous habitons. l'ensemble de toutes les formes de vie qui habitent la terre. De contempler la terre en entier. De sentir peut-être de l'amour pour cette maison où nous habitons tous. D'être dans une gratitude pour la terre. Notre terre, c'est un peu comme notre maman. Elle nous nourrit. Nous dormons en elle. Nous respirons en elle. Nous ne connaissons que la terre, nous la mangeons, nous la respirons, nous marchons sur elle. Et même quand nous prenons l'avion pour voler, nous volons à l'intérieur d'elle-même. Nous ne connaissons que la terre. Notre maman, la terre, nous ne connaissons qu'elle. La proposition peut être d'apporter un temps d'amour et de gratitude pour la terre. à notre maman la terre. Être dans la conscience que chaque être vivant sur cette terre interdépend avec tous les autres.
faites dans la conscience du cycle de vie, de transformation, de naissance et de mort qui s'opère sur la terre. dans la gratitude de pouvoir participer à ce cycle de vie. La gratitude de pouvoir contribuer à la vie de la façon qui est la plus juste pour moi. Dans l'amour pour la terre, dans l'amour pour la vie, dans l'amour de chaque forme de vie. dans l'amour pour cette grande maison que nous appelons la terre. Peut-être je peux la voir, la visualiser. Je lui apporte tout mon amour et toute ma gratitude. Et doucement, je peux peut-être juste revenir à la conscience de mon corps qui est là. À la conscience de ma respiration. Dans l'instant. Et je peux prendre le temps de me relier à ma respiration. Sentir les mouvements dans le bas de mon ventre liés à la respiration.
prend doucement le temps de revenir à la conscience de mon corps dans la position où il est. Allongé ou assis. tout doucement, au rythme qui est juste pour moi, je vais pouvoir remettre un peu de mouvement, peut-être commencer par les doigts et les orteils, Puis bailler ou se tirer. Pensez juste d'ouvrir les yeux pour reprendre contact avec la pièce. Peut-être de prendre quelques instants pour masser, caresser des parties du corps qui en ont besoin. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt.